உங்கள் கையில் கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் இருக்குது உங்கள் முன்னால் ரெண்டு குழந்தைங்க நிற்கிறாங்க இப்போ அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கும் உங்கள் கையில் உள்ள சாக்லேட்ஸை ஒரு குழந்தைக்கு அதிகமாகவும் ஒரு குழந்தைக்கு கம்மியாகவும் பிரித்து கொடுப்பீங்க அது தப்பு இல்லை அப்போது ரெண்டு குழந்தைங்களுக்குமே உங்கள் கையில் உள்ள சாக்லேட்ஸை சமமாக பிரித்து கொடுப்பீங்க இல்லையா அதுதானே சரி இதையே தான் நம்ம செல்லுக்குள்ளே இந்த ஆர்கனலும் பண்ணுது இதுதான் சென்ட்ரியோல் இது நம்ம செல்லுக்குள்ளே உள்ள ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்கனல் இந்த சென்ட்ரியோல் ரெண்டு ஒன்றா சேர்ந்ததை ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷனில் ரெண்டு ஒன்றா சேர்ந்ததை சென்ட்ரோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாகிடணும் நம்ம ஏற்கனவே குரோமோசோமை பற்றி பார்த்த காணொலியில் சென்ட்ரோமியர் அப்படின்னு ஒன்று வரும் அந்த சென்ட்ரோமியருக்கும் இந்த சென்ட்ரோசோமுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருந்தாலும் சென்ட்ரோமியர் வேறு சென்ட்ரோசோம் வேறு அந்த தொடர்பு என்னன்றதை தான் நம்ம இனிமேல் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த சென்ட்ரோசோம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் நம்ம செல்லோட உட்பகுதியில் நியூக்ளியஸ்க்கு ரொம்ப பக்கத்துலேயே இந்த சென்ட்ரோசோம் அமைஞ்சிருக்கும் இப்படி நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்திலே சென்ட்ரோசோம் இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது அதை தான் நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது பெரும்பான்மையான எல்லா விலங்கு செல்கள்லேயுமே இந்த சென்ட்ரோசோம்ஸ் இருக்கும் சிலியா ஃப்ளாஜெல்லா இதுங்களோட அட்டாச்சாக இருக்கிற அந்த சென்ட்ரோசோமை நம்ம பேசல் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிலியா ஃப்ளாஜெல்லா பற்றிலாம் நம்ம அடுத்த ஜெனடிக்ஸ் காணொலியில் பார்க்க போகிறோம் இருந்தாலும் இப்போ அது என்ன அப்படின்றத மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஒரு சில சிங்கிள் செல் ஆர்கனல்ஸ்லையும் ஒரு சில அனிமல் செல்ஸ்லையும் இந்த ஃப்ளாஜெல்லா அல்லது சிலியா ஏதோ ஒன்று இருக்கும் இந்த ஃப்ளாஜெல்லாவும் சிலியாவும் செல்லுக்கு வெளியில் செல் மெம்பிரேனுக்கு அடுத்தது வெளியில் கொஞ்சம் நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும் சிலியா கொஞ்சம் குட்டையாக இருக்கும் ஃப்ளாஜெல்லா கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் இதுங்களோட பயன் என்னன்றதை நம்ம அடுத்த ஜென்டிக்ஸ் காணொலியில் பார்ப்போம் இந்த சிலியா ஃப்ளாஜெல்லாவோட அடிப்புறத்தில் செல்லுக்கு உட்பகுதியில் செல் மெம்பிரேனுக்கு உள்ள இந்த சென்ட்ரோசோம் இருக்கும் இங்கே இருக்கிற இந்த சென்ட்ரோசோமை தான் நம்ம பேசல் பாடின்னு சொல்லுவோம் இங்கெல்லாம் சென்ட்ரோசோம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சில பற்றில் சென்ட்ரோசோம்ஸ் இல்லாமலும் இருக்கும் உதாரணமாக ப்ரோக்கேரியாட்ஸில் இருக்காது ரெட் ஆல்கியஸில் இருக்காது ஈஸ்ட் செல்ஸில் இருக்காது அதே போல் ஃப்ளாஜெல்லா சிலியா இல்லாத இடங்கள்லையும் சென்ட்ரோசோம் இருக்காது அதனால் ஃப்ளாஜெல்லா சிலியா இருந்தால் தான் சென்ட்ரோசோம் இருக்குன்றது அர்த்தம் இல்லை ஃப்ளாஜெல்லா சிலியா இல்லாத இடங்களில் கூட சென்ட்ரோசோம் இருக்கும் அதே போல் ப்ரோட்டோசோவன்ஸில் சென்ட்ரோசோம் இருக்காது ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸில் பூக்கும் தாவரங்களில் சென்ட்ரோசோம் இருக்காது சரி இப்போது சென்ட்ரியோல் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஒரு சென்ட்ரியோல் சின்ன சின்ன மைக்ரோ டியூப்யூல்ஸ் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் டியூப்யூல்ஸ்னா டியூப் போன்ற ஸ்ட்ரக்சர்னு அர்த்தம் சின்ன சின்ன டியூபால் இந்த சென்ட்ரியோல் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த டியூப்யூல்ஸ் எல்லாமே இந்த மைக்ரோ டியூப்யூல்ஸ் எல்லாமே மைக்ரோ ஃபைபர் சலாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஒட்டுமொத்த டியூப்யூல்ஸுமே ப்ரோட்டீன் சலானதாக இருக்கும் ஒரு சென்ட்ரியோலில் உள்ள ஒவ்வொரு டியூப்யூல் வரிசையுமே மூணு மூணு டியூப்யூல்ஸ் ஒன்றா இணையறதால உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இதில் மூணு மூணு டியூப்யூல்ஸ் இருக்கிறதுனால இதை ட்ரிப்ளெட் அப்படின்னு பேர் இந்த ட்ரிப்ளெட்ஸ் எல்லாமே ஒரு சென்ட்ரியோலில் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த ட்ரிப்ளெட்ஸ் எல்லாமே அதாவது மூணு மூணு டியூப்யூல்ஸால் சேர்ந்து இணைக்கப்பட்டிருக்க இந்த ட்ரிப்ளெட்ஸ் மொத்தமாக ஒரு சென்ட்ரியோலில் ஒன்பது இருக்கும் இந்த சென்ட்ரியோலோட மைய பகுதியில் ஒரு புள்ளி போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கும் இந்த அமைப்புக்கு ஹப்னு பேர் இந்த ஹப்புமே ப்ரோட்டீனால் ஆனது தான் இப்படி சென்ட்ரியோல சுற்றி இருக்கிற இந்த ஒன்பது ட்ரிப்ளெட்ஸையும் இந்த மைய பகுதியில் இருக்கிற ஹப்போட ரேடியல் ஸ்போக்ஸ் இணைச்சி வச்சுருக்கும் இந்த மொத்த ஸ்ட்ரக்சரையும் இப்படி பார்த்தோம்னா ஒரு வீல் போலவோ இல்லை ஒரு பூவை போலவோ பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கும் இதுக்கு வீல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பேர் சரி இப்போது இந்த சென்ட்ரோசோமோட பணி என்னன்னு பார்ப்போம் ஒரு செல் ரெண்டாக பிரியும் போது அதாவது செல் பிரிதல் நடக்கும்போது நியூக்ளியஸ் அந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற நியூக்ளியஸோட மெம்பிரைன் நியூக்ளியர் மெம்பிரைன் மறைஞ்சு போயிடும் இப்படி நியூக்ளியர் மெம்பிரைன் மறைகிற அதே நேரத்தில் உள்ளே இருக்கிற டிஎன்ஏ எல்லாம் குரோமெட்டினாக ஃபார்ம் ஆகி குரோமோசோம்ஸாக ஃபார்ம் ஆகி இருக்கும் வெளியில் இப்போ தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த மெம்பிரைன் நியூக்ளியர் மெம்பிரைன் மறைஞ்சதுனால வெளியில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இதே நேரத்தில் தான் சென்ட்ரோசோமோட ஒர்க்கும் ஆரம்பமாகுது அதனால தான் நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்துலேயே சென்ட்ரோசோம் இருக்குது செல் பிரிதல் இந்த எம் ஸ்டேஜில் தான் நடக்கும் எம்னா மைட்டாசிஸ்னு அர்த்தம் இந்த செல் பிரிதல் மைட்டாசிஸ் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாலேயும் பின்னாலேயும் செல் மூணு ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஒன்று ஜி ஒன் இன்னொன்று எஸ் இன்னொன்று ஜி டூ இந்த மூணு ஸ்டேஜையும் ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் அதனால் செல் இந்த ஸ்டேஜஸில் ரெஸ்டிங்கில் இருக்காது இந்த ஸ்டேஜ்லேயுமே நிறைய ப்ராசஸ் உள்ளுக்குள்ளே நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் நிறைய மெட்டபாலிசம் செயல்முறைகள் உள்ளுக்குள்ளே நடந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த ஜி ஒன் ஸ்டேஜில் தான் க்ரோத் நடக்கும் செல்லோட செல் ஆர்கனஸோட க்ரோத்லாம் நடக்கும் ஜி ஒன்னா க்ரோத் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அடுத்த
இந்த செல்லோட உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற நியூக்ளியஸோட நியூக்ளியர் மெம்பரைன் மறைஞ்சி நியூக்ளியஸ்க்கு உள்ள இருந்த குரோமோசோம்ஸ் எல்லாமே வெளியில தெரிய ஆரம்பிக்கும் சரியா இதே நேரத்தில் தான் அந்த ஏற்கனவே ஜி டூ நிலையில இந்த செல்லோட ரெண்டு பக்கமும் போய் நின்றுச்சு இல்லையா நம்மளோட சென்ட்ரோசோம் அந்த ரெண்டு சென்ட்ரோசோமும் இப்ப வெளியில தெரியற அந்த குரோமோசோம்ஸை நோக்கி தன்னோட ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணி குரோமோசோமோட மையத்தில் இருக்கிற அந்த சென்டோமியர்ல போய் அட்டாச் பண்ணி ரெண்டு பக்கத்துல இருந்து பிடிச்சி இழுக்க ஆரம்பிக்கும் இப்படி சென்ட்ரோசோமோட ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் சென்ட்ரோமியரை பிடிச்சி இழுக்கிறதுனால தான் ரெண்டு பக்கத்துலேருந்து இழுக்கிறதுனால தான் சென்ட்ரோமியருக்கும் சென்ட்ரோசோமுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குன்னு நடி சொன்னேன் இப்படி ரெண்டு பக்கத்துலேருந்தும் சென்ட்ரோசோமால பிடிச்சி இழுக்கப்படுற குரோமோசோம்ஸ் ஒரு கட்டத்தில் ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் இப்படி ரெண்டாக பிரிகிற குரோமோசோம்ஸை அதுக்கப்புறம் புதுசாக உருவாகிற டாக்டர் செல்ஸில் ரெண்டு டாக்டர் செல்ஸ் உருவாகும் செல் பிரிதற்கப்புறம் அந்த ரெண்டு டாக்டர் செல்ஸுக்கும் இதை சரியாக பிரித்து நம்மளோட சென்ட்ரோசோம் கொடுத்துரும் இப்படி புதுசாக உருவாகிற ரெண்டு டாக்டர் செல்ஸ்லேயும் நியூக்ளியஸ் சரியாக எந்த இடத்துல உருவாகணுன்றத சென்ட்ரோசோம் இந்த குரோமோசோமை பிடிச்சி எவ்வளோ தூரம் எடுத்துகிட்டு போதோ அதுதான் நிர்ணயிக்கும் அப்படி நியூக்ளியஸ் உருவானதுக்கு அப்புறம் அதை பொறுத்து தான் அந்த நியூக்ளியஸ் எங்கே உருவாகுதோ அதை பொறுத்து தான் மற்ற ஆர்கனஸ்லாம் அங்கங்கே அரேஞ்ச் ஆகும் ஸோ செல் பிரிதல் நிலையில் சென்ட்ரோசோமோட பங்கு ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது அதே போல் சிலியா ஃப்ளாஜல்லாவெல்லாம் ஒரு செல்லில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதும் இதே சென்ட்ரோசோம் தான் ஆனால் சிலியா ஃப்ளாஜல்லாவோட அட்டாச் ஆகிருந்துச்சுன்னா இந்த சென்ட்ரோசோமுக்கு பேசல் பாடின்னு பேர் மேல் ஸ்பெம் செல்லோட டைல அந்த வால் போன்ற அமைப்பை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதும் இதே சென்ட்ரோசோம் தான் இந்த டைலோட உதவியால் தான் ஒரு ஸ்பெம் செல் நீந்தி போய் ஓவம் அடைஞ்சி கரு உருவாகுது ஸோ சென்ட்ரோசோம் கரு உருவாக்கத்துலேயும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கை வகிக்குது எப்படி நம்ம முன்னாடியே பார்த்த லைசோசோம் ஒரு கரு உருவாக்கத்தின் போது அந்த கரு முட்டையோட மெம்பரைனை உடைக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்பெர்மட்டோசோவாவுக்கு உதவி பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி ஸ்பெர்மட்டோசோவா நீந்தி போய் ஓவம் அடையிறதுக்கான உறுப்பை உருவாக்குறதுல டைலை உருவாக்குறதுல இந்த சென்ட்ரோசோம் முக்கியமான பங்கு வகிக்குது இப்போ வரைக்கும் நாம் செல்லோட முக்கியமான பல ஆர்கனஸை பற்றி விரிவாக பார்த்துட்டோம் இன்னும் ஒரு சில ஆர்கனஸை பற்றி பார்த்ததுக்கப்புறம் நமக்கு செல்லை பற்றின ஒரு செல்லை பற்றின முழு புரிதல் கிடச்சிடும் அப்படி புரிதல் கிடச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஜெனட்டிக்ஸை பற்றி ஜெனட்டிக்ஸோட பல ஆச்சரியமான பல வியப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்